ഹായ് എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഫ്യൂൽസ് ആൻഡ് കമ്പഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാല് മൊഡ്യൂളിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള നാല് മൊഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ നിങ്ങളുടെ ഇലക്റ്റീവ് സബ്ജക്റ്റാണ് ഫ്യൂൽസ് ആൻഡ് കമ്പഷൻ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫ്യൂലിലേക്ക് കിടക്കാം ഫ്യൂല് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഫ്യൂൽ എന്താണ് ഒരു വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പസ്റ്റബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്ത് ഫ്യൂല് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈറ്റ് എനർജി കിട്ടും അല്ലേ ആ ഈറ്റ് എനർജി എന്തായി മാറുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മമാണത് അപ്പോൾ എഞ്ചി അതായത് ഈറ്റ് എഞ്ചിൻ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് ഈറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു ദി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ആൻ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ എഞ്ചിൻ ദ എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ബേണിങ് ഫ്യൂൽസ് ഇൻ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടർ പിന്നെ എഞ്ചിൻ ഫ്യൂലുകളിൽ ഏറിയ ഭാഗവും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭ്യമാണ് ആ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പെട്രോളിയം ധാതുക്കളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ള ഫ്യൂലുകളൊക്കെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പെട്രോൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂലുകളാണ് പെട്രോളും ഡീസലും ഇതൊക്കെ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എൽ പി ജി അതായത് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് കരോസിന് മണ്ണെണ്ണ അതുപോലെ ലൂബ്രിക്കിൻ്റെ ഓയില് ടാറ് പെട്രോളിയം കോക്ക് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എന്താണ് ഈ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് അതായത് റിഫൈനിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിഫൈനിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു ഫ്യൂൽസിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ കമ്പഷൻ പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി അതായത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം ഏതൊരു ഫ്യൂലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം അതുപോലെ ഗുഡ് കമ്പഷൻ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ് കം കമ്പഷൻ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഹൈ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിരിക്കണം ഫ്യൂല് ഹൈ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ലോ പൊല്യൂഷൻസ് പൊല്യൂഷൻ കുറവായിരിക്കണം അതുപോലെ ലോ ടോക്സിസിറ്റി ഈസി ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് മസ്റ്റായിട്ടും ഫ്യൂലിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂൽസിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ടും നാച്ചുറൽ ഫ്യൂൽസിനെയും സെക്കൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്യൂൽസിനെയും അതിൻ്റെ ബ്ലോഡ് ഡയഗ്രാമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ പ്രൈമറി തന്നെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസസ് അതിൽ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോളിഡിന് വുഡ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽസിന് ഓയില് ഗ്യാസസ് ഫ്യൂലിന് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസുകൾ തുടങ്ങിയതാണ് പ്രൈമറി ഫ്യൂൽസിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അതുപോലെ സെക്കൻഡറി ഫ്യൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്യൂലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസസ് അതിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലോ സോളിഡിന് ചാർക്കോൾ ലിക്വിഡിന് പെട്രോൾ ഗ്യാസസ് ഫ്യൂലിന് എൽ പി ജി തുടങ്ങിയാണ് സെക്കൻഡറി ഫ്യൂലിൽ പെട്ട അതായത് സെക്കൻഡറി ഫ്യൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്യൂൽ ഓക്കെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ കോളത്തിലുള്ളത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂൽസിൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസസ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഗ്യാസുലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പെട്രോൾ എന്ന് പറയും ഐ സി എഞ്ചിനിൽ അല്ലേ ഐ സി ഇൻറ്റേൺ കമ്പനി എഞ്ചിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂലാണെന്ത് 
ഗ്യാസ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് പെട്രോളിയം ക്രൂഡോയിൽ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്യാസ് ലൈന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഫ്യൂവലാണ് ഐ സി എഞ്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂവലാണ് ഗ്യാസ് ലൈൻ ഗ്യാസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ ബ്ലണ്ടഡ് മിക്സ്ചറാണ് എന്ത് ഗ്യാസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഇരുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ മിശ്രിതങ്ങളുടെ മിക്സ്ചറാണ് ഗ്യാസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൽ ഗ്യാസ് ലൈൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും ഫൈനൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും ഫൈനൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സാധാരണ ഗ്യാസ് ലൈന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ്റർണൽ കമ്പൻഷൻ എഞ്ചിൻ്റെ വെഹിക്കിൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ വെഹിക്കിളിൽ അതുപോലെ സം എയറോപ്ലെയിനിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് ലൈന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രോപ്പർട്ടി ഓ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ലൈന് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഈ കാണുന്ന അഞ്ചെട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വോളിറ്റിവിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഒക്ടൈൻ റേറ്റിംഗ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഗം കണ്ടൻറ്റ് സൾഫർ കണ്ടൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കളർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വെൾട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൾട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ടു ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ലിക്വിഡ് ഫോം ടു വേപ്പർ ഫോം അതായത് ലിക്വിഡ് അവസ്ഥയിലുള്ള ഫ്യൂവൽ അതായത് പെട്രോൾ അത് ഗ്യാസസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വൊളിറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെട്രോളിന് വെരി ഹൈ വൊളിറ്റിലിറ്റി ആയിരിക്കണം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അതിൻ്റെ റേഞ്ച് പോയിൻറ്റ് സെവൻ തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ വരെയാണ് പെട്രോളിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് സെയിം വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഞ്ച് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ നെക്സ്റ്റ് ഒക്ടൈൻ റേറ്റിംഗ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ലൈൻ ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഒക്ടൈൻ റേറ്റിംഗ് which is a measure of how resist the gas line is to knocking the fuel should have good handy knock value to make the use of the higher compression ratios and the ഒക്ടൈൻ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ലൈൻ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത് കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഓഫ് പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ലൈൻ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്യാസ് ലൈൻ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മെഗാ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഓരോ ഓരോ ഫ്യൂവലിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത കലോറിഫിക് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്താണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിലോ ഫ്യൂവൽ എടുക്കുക അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും കത്തുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ഈറ്റ് എനർജിയെയാണ് ആ ഫ്യൂവലിൻ്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു കിലോ ഇന്ധനം പൂർണ്ണമായിട്ടും കത്തുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈറ്റ് എനർജിയാണ് ആ ഫ്യൂവലിൻ്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിൻ്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഗം കണ്ടൻറ്റ് 
the oxidation of the oxidation of unsaturated hydrocarbons result in formation of resonance material is called gum adha idu gum ennu parayundengil gum content ennu parayundengil hydrocarbon kude polymerization eyanu endu parayundengil gum content oru fuel nu oru nalla oru fuel ni ഗമ്മിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കണം അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സൾഫർ കണ്ടൻറ്റ് സൾഫർ കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇന്ധൻ ഒരു ഫ്യൂവലിൻ്റെ സൾഫറിൻ്റെ അംശം തീരെ ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവ എന്താണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ തുരുമ്പ് പിടിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അടുത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി പെട്ടതാണ് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് ഗ്യാസ് സിലിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അതുപോലെ പെട്രോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സിലിൻ്റെ കളർ ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ലൈൻ അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ഫ്യൂവല് അതായത് ഐ സി എഞ്ചിനിൽ എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്പഷൻ എഞ്ചിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുത്ത ഫ്യൂവലാണ് ഡീസൽ ഫ്യൂവല് ഇതും എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്നാണ് ഡീസലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഹൈ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയും ലോ കോസ്റ്റും കാരണം വാഹനങ്ങളിൽ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂവലാണ് ഫ്യൂവലാണ് ഡീസൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രക്സ് ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് അതുപോലെ പാസഞ്ചേഴ്സ് കാറ് ഷിപ്പ് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡീസൽ ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തായി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ ഡീസൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെട്രോളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡീസലിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടികൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹൈ ഹീറ്റ് വാല്യൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ more power the engine can generate therefore consuming less fuel to do the same amount of work ignition quality of allengil ctn rating ctn rating is a measure of the ignition quality of fuel diesel fuel in the ctn rating etra enu parayengil 15 ഫിഫ്റ്റി ആണ് അമ്പതാകുന്നുണ്ട് മാറിപ്പോകരുത് നേരത്തെ പെട്രോൾ ഫ്യൂവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ലൈൻ ഫ്യൂവലിൽ ഒക്ടൈൻ നമ്പറാണ് ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ സി ടൈൻ നമ്പർ പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡും ഡീസൽ ആണെങ്കിൽ സി ടൈൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ആകുന്നു അടുത്ത് വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി കുറവായിരിക്കണം ഡീസൽ ഫ്യൂവലിന് വിസ്കോസിറ്റി കുറവായിരിക്കണം വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് measure of resistance to flow sulfur content kooditundengile sulfuric acid right create ede engine de parts gul piston rings valve cylinder thodangiya parts gul okke endey inne thurumbu pidikkanum adu pole nashippikkanum sadhikkum adu konde in fuel le ettum sulfur content illadirkunnadagum nannavo അതുപോലെ തന്നെയാണ് വാട്ടർ ആൻഡ് സെഡ്മെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കാർബൺ റിസ്യൂജ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻജിനെ ഡാമേജ് ആകാനും മറ്റ് എൻജിൻ്റെ പാർട്സുകളും കൺട്രോൾ വാൾവുകളൊക്കെ ഡാമേജ് ആകാനൊക്കെ കാരണമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് പോയിൻ്റ് ഫ്ലാഷ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീസൽ വേപ്പറൈസ് ആകാൻ തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ ബാഷ്പീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ഫ്ലാഷ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് പോർ പോയിൻ്റ് പോർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് പോർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പോർ പോയിൻ്റ് കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡീസലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത അളവ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡിക്റ്റീവ്സ് ചേർക്കാറുണ്ട് അതായത് പോർ പോയിൻ്റ് കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അഡിറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ 
സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പെട്രോളിനേക്കാൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം കൂടുതലായിരിക്കണം ഇതിന് ഡീസൽ ഫ്യൂവലിന് അതുപോലെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ കലോറിഫ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡീസൽ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം അമ്പത് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഡീസലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് നയൻ കിലോ ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഡീസലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്നാൽ എന്തു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം ബേസിക്കായുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ് ഫ്യൂവല് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ ഹീറ്റിൻ്റെ അളവിനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഡീസലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ കിലോഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഒരു തവണ കൂടി ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക വേണ്ടപ്പെട്ട നോട്ട്സുകൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത ഫിലിമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ താങ